வணக்கம் சார் குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்து கதாநாயகியானவங்க ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் அதில் வந்து உங்களுக்கு தனி இடம் உண்டு குழந்தை நட்சத்திரமாக நீங்கள் நடித்த போது நடந்த ஏதாவது ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா கண்டிப்பாக நினைவு இருக்கு சார் எங்கள் தாத்தா கூட நான் ஷூட்டிங் பார்க்க தான் போவேன் ஆக்சுவலாக ஷூட்டிங் நடிக்கணும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு ஒரு ஹேண்ட்பேக் மாதிரி என்னை துணைக்கு கூட்டிகிட்டு போவார் அங்கே காவிய தலைவி சௌகர் அம்மா ஷூட்டிங் பாலச்சந்தர் சார் படம் நடந்துட்டு இருந்தது அங்கே வந்து ஒரு வடநாட்டு பையன் வந்து அவன் டைலாக் சொல்ல முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இதை பண்ணுறான் அது வராது அது வந்தால் இது வராது நம்ம நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னவோ தோணுச்சு கிட்டே போயிட்டு உனக்கு இது கூட பண்ண தெரியலையா இது ரொம்ப ஈஸி இந்த கை இப்படி ஆட்டணும் டைலாக் பேசணும் இது நீ ஏன் பண்ண மாட்டேன்றேன் அவங்க கிட்டே போய் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ கெபி சார் கிட்டே வந்து நீ அட்வைஸ் பண்ணுற ஏன் நீ பண்ணி காட்டுவியான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நான் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படி பண்ணி காட்டுறேன் கரெக்டாக அவர் சொல்கிறத விட டைலாகோடு ஆக்ஷனோடு எல்லாம் பண்ணி காட்டிட்டேன் அவருக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது நீ இந்த கேரக்டர் பண்ணுறியா ஆ பண்ணுறேன் அதுக்கே என்ன இருக்குன்னு அப்போ அந்த பையனை அமுச்சுட்டு என்ன அந்த கேரக்டர் குட்டி கிருஷ்ணாவாக புக் பண்ணாங்க அதில் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆக்சிடெண்ட்டை நான் நடிக்கணும்னு வரல அப்புறம் தாத்தா கிட்ட அம்மா கிட்ட கேட்டாங்க இது மாதிரி இந்த கேரக்டருக்கு பாப்பா நடிக்க வைக்கலாம் ஆ உங்களுக்கு ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் வந்து என் பேர் வந்து பேபி டாலின்னு மாற்றினாங்க இன்னொரு ஸ்ரீதேவி இருந்தாங்க அதனால் பேபி டாலின்னு மாற்றி அதான் என்னோடய முதல் படம் ஆக்சுவலாக அதுவே ஒரு நல்ல இன்சிடென்ட் தான் அதுக்கப்புறம் நல்ல சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டை துரு துருன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா ஒரு படத்தில் இந்த அன்பு சகோதரர்கள் வந்தது அதில் ஒரு பேபி கேரக்டர் சைல்டு கேரக்டருக்கு தெலுங்கில் புக் பண்ணாங்க பண்டண்டி காப்பரம் ஆ பண்டண்டி காப்பரம் அதில் வந்து அந்த இறக்க இறந்து போயிடுவேன் அந்த பையன் அதே தான் நான் இது ஹிந்திலேயும் பண்ணேன் தமிழ்லேயும் பண்ணேன் மூணு கேரக்டரும் நான் என் கேரக்டர் நானே பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பச்சனி சம்சாரம் துரோகி அந்த மாதிரி ஐ திங்க் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் மூவிஸ் குழந்த நட்சத்திரமாக நடித்த போது நாம் ஒரு நாள் கதனை ஆனோம் அப்படின்ற கனவு உங்களுக்கு இருந்ததா இல்லை கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இல்லை ஹீரோயின் அப்போ ஹீரோயினாக நடிக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்து அவங்க எப்படி கண் எழுதுகிறாங்க அவங்க எப்படி நடக்கிறாங்க அவங்க எப்படி சிரிக்கிறாங்க சில டைமில் அப்போல்லாம் ஒரு இது இருந்தது இப்படி டக்குன்னு திரும்பி சிரிப்பாங்க அதுதான் போஸ்ன்னு சொன்னால் அங்கே இருந்துட்டு டக்குன்னு திரும்புவாங்க ஒரு சிரிப்பாங்க நான் அதை அடிக்கடி அடிக்கடி நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் இப்படி இருந்து டக்குன்னு திரும்புவேன் சிரிச்சுப்பேன் இதில் இது ஹீரோயின் சிரிப்பான் நமக்குள்ள நம்ம அது ஹீரோயின் சிரிப்பான் எப்படி என் வீட்டில் வந்து முதிரை குத்திட்டாங்க நான் வந்து ஹீரோயினே தான் ஆகணும் வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை படிக்கிறனோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் டு பி ஹீரோயின் இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியாச்சுன்னு நான் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க ஒன்று ஐஏஎஸோ ஐபிஎஸோ ஸ்கூலோ அதெல்லாம் ஒன்றும் டீச்சர் நடிப்பு தான் கேரியர்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீ வந்து இதுக்கப்புறம் நடிப்பு தான் வரணும் இதுக்கு மேலே எந்த ஆசைகளையும் மனசில் வச்சுக்காதேன் சரி பேசிக்காக தமிழ் பேச வரணும் எழுத தெரியணும் படிக்க தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஸ்கூலுக்கு போனேன் ஒரு டென்த்து மேக்ஸிமம் டென்த் டுவெல்த் வரைக்கும் முடித்தேன் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கூட என்ன காலேஜ் போகலாம் ஸ்டெல்லா மேரேஜ் போகலாம் லிட்ரேச்சர் பண்ணலான்னா அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் முடியவே முடியாதுமா நீ மறுபடி ஆக்டிங் போயிடு ஏன்னா சொன்னாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பணம் எல்லாருக்கும் தேவை தான் அவர் உத்தியோகத்துக்கு போய் நீ சம்பாதிக்கிறத விட ஹீரோயினாக இருந்தால் நீ பல மடங்கு சம்பாதிக்கலாம் ஃபேமஸ் ஆகலாம் உன்னால் ஒரு பத்து பேர் குடும்பத்தில் நல்லா இருப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நானும் ஓகே அப்போது பால பாகிராஜ் சாரோடது இல்லை நான் சொல்கிறது பாரதி ராஜா சாரோட கிழக்கே போகும் ரயில்கெல்லாம் டெஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கேன் அப்படியா ஆமாம் போனால் நீ ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருக்க ஒன்றுமே இல்லைன்னு போ அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் நிழல்களுக்கு கூட போயிருக்கேன் நிழல்கள் கூட நீ ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்க போகணும்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க இதே மாதிரி பல ப்ரொடக்ஷனுக்கு புது ஹீரோயின்னாலே ஃபஸ்ட்டு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் நிறுத்திடுவாங்க அவங்க இல்லாத குறையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு என்னை திருப்பியும் அமுச்சிடுவாங்க ஸோ மனசுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது நான் எங்கே போனாலும் ஏதோ ஹைட் இல்லைன்றாங்க குண்டு இல்லைங்கிறாங்க மெச்சூரிட்டி இல்லைங்கிறாங்க என்ன தான் பண்ணுறது இதே தான் ரொட்டீன் ஆகி போச்சேன்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கிறப்ப தான் கே விஸ்வநாத் சார் ஒரு ஹீரோயின் தேடிட்டு இருந்தாங்க தெலுங்கு சுபோதயம் அதுக்காக அதில் வந்து என்ன ஃபஸ்ட் ஃபோட்டோ டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இது ரொம்ப சின்ன பொண்ணியாக இருக்கம்மா அப்புறம் பார்க்கலாம் அதுலேயும் அதுலேயும் அசாரிங்க சார் ஏன் சார்
அவங்க என் நேரமும் நல்ல நேரம்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் வரைக்கும் அவங்க ஃபிக்ஸ் ஆகல ஸோ நாளைக்கு ஷூட்டிங்கிறப்போ எனக்கு இந்த கேரக்டர் ஹீரோயினாக ஃபிக்ஸ் ஆச்சு நாளைக்கு கிளம்பணும் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க நீ தான் இந்த சுபோதயம் ஹீரோயின் ஆனால் கண்ணாடி கண்ணாடியெல்லாம் வைக்க வேணாம் நீ நார்மலாக இருந்தால் போதும் ஆனால் அடிக்கடி புடவை கட்டி பழகிக்கு வேணா புடவை கட்டினா தொப்பு தொப்புன்னு விழுந்துருவேனா எனக்கு நடக்க தெரியாது அதனால் வந்து சரி சார் ரொம்ப ஹீரோயினாக ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் அதான் சொல்லி ஹைதராபாடில் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த படம் பாவம் கே விஷ்ணா சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் இவன் குடத்தை வச்சு நடுக்கிறது கூட அவர் நடந்து காட்டினா தான் நான் நடப்பேன் அவர் என்ன பண்ணால் அதை பண்ண கா அவர் என்ன பண்ணுறாரோ கண்ணாடியில் பார்த்து அதே தான் பண்ணுவனே ஒழிய எனக்குன்னு ஒரு சுய புத்தியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரிலாம் அப்போ காதல் பண்ண சொன்ன காதல் வரலை அதுவும் சந்திரமோகன் சார் கூட எல்லாம் நான் வந்து அங்கிள் அங்கிள் அங்கிள்னு கூப்பிட்டு வளர்ந்துருக்கேன் அண்ணா தான் கூப்பிட்டு வளர்ந்துருக்கேன் எனக்கு அவரை பார்த்தா காதலே வரமாட்டேங்குது ஒன்றும் பயப்படுவேன் அவரை பார்த்தா ஏன்னா அவர் இல்லைனாலும் சின்ன வயசில் இங்கே பட்டு 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 பட்டுன்னு அடிப்பார் காதில் அதனால் அவரை பார்த்தாலே எனக்கு என்னவோ கிட்ட போனால் அடிச்சிடுவார் கிட்ட போனால் அடிச்சிடுவார்ன்ற மாதிரியே இருந்தது ஆனால் டைரக்டர் சார் ரொம்ப காமாக ரொம்ப சின்ன குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எப்படியும் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி நல்லா போக ஆரம்பிச்சது சரி அப்புறம் நினச்சிக்கிட்டேன் இவ்வளோதான் நமக்கு வந்து த தெலுங்கு இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே தெலுங்கு படங்கள் வரணும் ஐயோ அந்தப்போ இந்த எடிட்டிங்கில் வந்து இவர் ராஜ்குமார் சார் ஒரு ஹீரோயின் தேடிட்டு இருந்தாங்கன்னு எடிட்டிங்கில் என்னோடய கிளிப் பார்த்தாங்க பார்த்து இந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கேன் சின்ன பொண்ணாக இருக்கேன் இந்த பொண்ணை என் ஹீரோயினாக போடக்கூடாதுன்னு அவங்க கூப்பிட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு ஹாவின் ஹேடேன் சொல்லி ப அவர் ராஜ் கனடா ராஜ்குமார் சார் படம் பண்ண அது கூட ரொம்ப ஜாலியான படம் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுற கேரக்டர் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஹார்ஸ் ரைடிங்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன்சியான எனக்கு பொருத்தமே இல்லாத ஒரு கேரக்டர் தான் அது அது பண்ணி முடிக்க முடிக்க அந்த கிளிப்பிங்ஸ் பார்த்து கே பாகிராஜ் சார் வந்து ஹீரோயின் தேடிட்டு இருக்கேன்னு சொன்ன உடனே அவங்க கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாங்க கண்டிப்பாக தமிழ் படமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி நில் லெஃப்ட் ரெடி நான் இந்த பக்கம் போ அந்த பக்கம் போ இப்படி திரும்பி சிரி இதெல்லாம் யூஸ்வலாக பழகிடுச்சு இதெல்லாம் தான் நான் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் கே பாக்யராஜ் சாரை பார்க்க போனேன் அங்கே பார்த்த உடனே நான் உண்மையில் மூஞ்ச வச்சுட்டு இருக்கேன் அவர் என்னென்னவோ கேட்குறாரு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனால் மனசில் தீர்மானம் கண்டிப்பாக இந்த சான்ஸ் உனக்கு இல்லை உனக்கு இந்த சான்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்காது அது அது முடிவோடு இருந்தேன் சும்மா கூப்பிட்டு அனுப்புவாங்க டைலாக் பேச சொல்லுவாங்க அப்புறம் போடின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க சொல்லி எல்லாம் பார்த்து நீ ஏன் மூட் ஆஃபாக இருக்க ஆ இல்லை சார் அதெல்லாம் இல்லை சார் உனக்கு சிரிக்க தெரியாதா ஓ நல்லா சிரிப்பார் சார் அப்புறம் அவர் அங்கேயே ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் எடுத்தார் இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் காப்பி ஆறி போகுது எடுத்துக்காங்க அந்த சீன் வந்து ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அது ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் எடுக்கிறப்போ அவர் சொன்னது நான் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஓகே ஓகே இந்த பொண்ணையை வச்சே நம்ம அந்த இந்த படத்துக்கு இது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் பொள்ளாச்சி போனோம் அங்கே போய் கூட எனக்கு டென்ஷன் தான் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட டைரக்டர் சொல்கிறாரு நாளைக்கு ரஷஸ் எல்லாம் வருது வந்து நல்லா இருந்தால் நீ கண்டினியூ ஆவ இல்லைன்னா இப்படியே உன்னை வண்டி ஏறி அமுச்சிடுவேன் பரவாயில்ல சார் வண்டி ஏற்றி அமுச்சிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மறுபடியும் காலேஜுக்கு போக போகிற அவ்வளோதானே ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆனால் அதெல்லாம் நடக்கலை ரஷஸ் பார்த்துட்டு ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி அந்த மாதிரி தொடர்ந்து தொழில்னு போச்சு எனக்கு நீங்கள் முதல்ல நான் நடித்த போது உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தால் நம்ம நல்லா நடிச்சிருக்கோம்னு தோணிச்சா உங்களுக்கு கண்டிப்பாங்க ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு ஃபங்க் ஆகலை எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை அப்போவே என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க நான் சும்மா கேட்பேன் சார் லெஃப்ட் லுக்கா சார் ரைட் லுக்கா சார் அதுக்கே என்ன ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க மேடம் லுக்கு கேட்குறாங்க லெஃப்டா ரைட்டான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஓட்டுவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதாநாயகியாக இருந்தவங்க யார் நம்ம வந்து இவங்க மாதிரி வரணும்னு யாரை பார்த்து நினச்சிருக்கீங்க கதாநாயகி சாவித்ரி அம்மாவை பார்த்த பாதிப்பு ரொம்ப இருந்தது எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதேவி அவங்க பண்ண கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் அவங்கள மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை டான்ஸுன்னா அவங்களுக்கு ப பப்பியம்மா பத்னி அம்மா மாதிரி டான்ஸ் பண்ண டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் வந்து எனக்கு அவங்கள மாதிரி ஏதாவது ஒரு படத்தில் செம்மையாக டான்ஸ் ஆடணும்னு ஆசை இருந்தது கனடா ராஜ்குமாரோட நடித்த அனுபவம் அப்படி இருந்தது அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்
and a very affectionate person, a very great person also. Yana Pakatla Vergra Pudu artist and the I win Merati. Number panic acute to Wanga and the Mari panic Pandavil. Toran and the Poet Patan, I come along a Maracam Dia than one other swimming a bark. I don't know. Maraca, Mudia, the Anabona, Naria, Divangirke, Adas, Adada, Adasona, Adamata, Idikado, no poetan. Our ever serious as on Ali and can Alagamatum, or other. Break time, I trick, Adamatan, Palar, no nutaring. Banger mutter, witter, the cupper on Thali and the dialogue alarm pace and the cupper, our own the prendan and our road a pace lap. Adichitarama. Adnala now go put in a pace of matin, sir. I'm a Chennai pore. Adikadi Sulvan, a Chennai pore, sir. I never punna matin. Say, the other Adikadi, other chinna cova on the tabuda. What an a Chennai poin when a Kangirka could have. And the Mari poet run the other. But somehow our son of the Senja won't know Prechenelle and the Nanketipo Helen Sulit and the Kolikatimel and Nikkevich or a dialogue. That's actually a dummy in Malada, Oka, Nikavi Panga, and the Vijamana and the Neripu Marie Nikavachitar. No. Nikavachit and a call of Vega, call of Vega, then a solo mudila, Kandala, seventh poche, suit trick, dialogue on pace and a pretty pace it up. Pace and the Kapra call and a couple of hundred. Kapra, brave and the thing and a lakurta. Either Panisar, Nani Nadikas or Nina Nadikas or Nadikit Basarian and the Fire mail, all that. You can go and call in the Mari Panditing. All ma, apni, apna, apna, nadi po, andan unmaya varu. Ati un karnal la sabande poche. Idal la varu la ad. Kuncha kasta patta adukka nariyya pair karke un sulvar. Turan unnu poche patta lingi nadi chhe poche. Baagi ra jodam ulla yena chhe. Pala kisse kisse kalvandu liya. Enga kuda varuthak na jasti a varoda pair sabi matai. En kavara kanda kuncha baay baay ma arukum pudi ke um pudi ke adapo. And the part of the land cover, put it away, put it away. Oh, yeah, Trumba Tituare, Trumba dialogue paces over. And then all very area, Titra Maria land at the teeter par. And Kadanala for a put it away like a sickish aim under the Terila. And the Kalaka, Katrika, Kadala, only ill. No, no, nothing. And the Kalaka, and the Priya, under can tell me that Karthik sir, or a close eye, but close eye, but he was like my brother, or mm. elder brother. If Priya and Karthik are like that, that Karthik, or that, or many Padangalum, or that, that Karthik, I get to one traveling, or so near, or like that, that Padangal, that one, that, 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 Ah, so many and never an alum pernico. In the Padam Varaku Nadikar on La Port and Paraval and up to day. The mother Kedaka was a timeler. Rava the Yum Ugulu Kandar Naga, Nasadana, Makan Porunda and the Nero. Our name could it when they introduced Panuta Kathik Murli in the Copra, Murli the Empire Murli in the Nanga Vodane, Rava the Mamkin introduced Panikurkara. Revati, you know who she is? Hmm. Ah, yeah, she is Lakshana. No, 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 she is my boyfriend. Ah. Ah, you all have girlfriends and all. No, I have my boyfriend here. She is my thick and thin, very close boyfriend. Hmm. So, Kadasi Varika is a boyfriend. So, what is this? I think that you are a boyfriend. 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 Mohan Saro and Adicha were Rumba Galata Panitra Pare, a rumba our non non bed chapel, Nala Verga, the Pudica, the Kitty, Varma Tarani, Nikari, mean him, tell us up, he is a vegetarian. So he say, Um Pakatla Vandale, mean smell were non bed smell were then so he was keeping away from me. So Ray showed our Nalan Jipadam Pana. We were just Vada Poda friends, Martha, even though we were actually family friends also. That's why we are not friends. 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 We are not 
டைலாக் வந்து ஒழுங்காக சொல்லலைன்னா இப்போ கரெக்டாக உட்கார வச்சு டைலாக் சொல்லி 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 நீ வந்து இப்படி கிளிசரன் போட்டால் அப்படி அழுகணும் கிளிசரன் வந்து அமிர்தாஞ்சனமே கண்ணில் போட்டுப்பார் அவர் இதெல்லாம் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு எனக்கு அப்படி அந்த கண்ணெல்லாம் வந்து ரெட் ரெட்டாக நிற்கணும்னா அந்த அமிர்தாஞ்சனே இங்கே இந்த லிப் இந்த ரெப்பையில் போட்டுக்கணும் போட்டால் அந்த கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஒரு அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஒரு வாட்டி வச்சு கண்ணையே திறக்க முடியல எனக்கு சார் இப்படி எல்லாமே இல்லை அப்போ வேணால் நீ கொட்டிக்கோ கிளிசரனெல்லாம் நல்லா கொட்டிக்கோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கண்ணுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏன் கொஞ்சம் மெடிடேஷனில் நிஜமாக அழக்கூடாது நிஜமாக லைஃப்பில் நிறைய பாஸ்ட் இருக்குது நிறைய நல்ல இன்சிடென்ட்ஸும் இருக்குது இது வேர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸும் இருக்குது இது கொஞ்சம் நேரம் கண்ண மூடி ஏதாவது ஒன்றும் நினச்சாலே போதுமே இவள் கண்ணில் தண்ணி வரும் நான் இது வரைக்கும் அதுதான் நான் பாலிச்சுட்டு வரேன் பட் ஐஸ்வலாக மற்றவங்க கிளிசரன் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் கிளிசரன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இப்போ டேக் நடந்துகிட்டு இருக்கிற டைமில் கூட டக்குன்னு அந்த டைலாகில் நான் அழுகணும்னு நினச்சேன்னா நிஜமாகவே என் கண்ணில் தண்ணி வரும் அது எவ்வளோ தூரம் வரணும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வரணும்னு கூட என்னோடய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் இன் மீ தட்ஸ் ஆல் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் பல மொழிகளில் அப்போ நடிச்சிட்டு இருந்தீங்க எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் நல்லா இருந்ததுங்க ஒரு ஒரு பாஷை நடிக்கிறப்ப தமிழில் பிறந்ததால் தமிழ் எனக்கு கஷ்டம் இல்லை இங்கிலீஷ் வந்து இட் வாஸ் லாங்குவேஜ் ஃபார் மீ ஹிந்தியும் ஸ்கூலில் படித்த லாங்குவேஜ் தான் நிறைய ஹிந்திக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட பேசி நான் ஹிந்தி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ஐ ஸ்பீக் ஹிந்தி ஐ ரைட் அண்ட் ரைட் ஹிந்தி ஸ்கூலில் சப்ஜெக்ட் இருந்தது எங்களுக்கு ஹையர் செகண்டரியில் ஸோ கன்னடம் மட்டும் எங்களுக்கு தெலுங்கு வந்து நான் வீட்டில் இருந்து படித்தது ஸ்கூல் தெலுங்கு ஸ்கூலுக்கு போகலை வீட்டில் இருந்து எனக்கு மாஸ்டர் வச்சு ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தெலுங்கு படித்தேன் கன்னடா ஃபீல்டு போனப்போ கொஞ்சம் டைலாக்ஸ் எல்லாம் சிரமப்பட்டேன் அப்புறம் ப்ராம்டிங் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அது கூட தெலுங்கு லிப்பி தான் மோஸ்ட்லி தெலுங்கு படிக்கிறவங்களுக்கு கன்னடா ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அது கூட நான் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதி 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 ஆனால் ரொம்ப பெரிய டைலாக்ஸ் எல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் அவர் மனோபாலா என்ன சொல்லுவார் ஏபிசிடி தமிழ்லேயே பேசு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுப்பாரு அந்த மாதிரி பேசி எப்படியோ படிச்சிருவார் ஆனால் புரியும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் தொடர்ந்து பெங்களூரில் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ ஐ லேர்ன் விஷ்ணுவர்தனோட நிறைய படம் பண்ணீங்கல்ல விஷ்ணுவர்தனோட ஒரு ஆறு படம் பண்ணேன் சிக்ஸ் மூவிஸ் பண்ணேன் அப்புறம் அனந்த்னா துவார்கேஷ் சார் ஜெய ஜெகதீஷ் உங்களோட படங்கள் எல்லாம் பண்ணேன் சந்திரமோகன் சாரோட ஒரு ஒன்பது பத்து படம் பண்ணுங்க அப்புறம் சுதாகர் சுதாகரோட ஒரு ரெண்டு படம் பண்ண அப்ப நம்ம நரசிம்மராஜ் இருக்காரு இல்லைங்களா புராண படங்கள் அவரோட ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ண அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து என்ன ஷிஃப்ட் ஆக சொன்னாங்க ஹைதராபாத்க்கு ஜூப்ளி ஹில்ஸ்ல இடம் தரும் நீங்க வந்து வீடு கட்டிட்டு இங்க வந்து இருங்கன்னு பட் அந்த டைமில் தெல் தமிழில் ரொம்ப பிஸியாக ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் மூவிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதனால் எனக்கு அங்கே போக எனக்கு இதாகலை இந்த ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு ஒழுங்காக பண்ண போதும்னு நாங்கள் அதை நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் போகலை ஒருவேளை அப்போ போயிருந்தால் நிறைய தெலுங்கு படங்கள் பண்ணுவேன் சிரஞ்சீவியோடலாம் நடிக்க முடியாமல் போனதுக்கு அது ஒரு காரணமாக இல்லை சிரஞ்சீவியோட ஒரு படம் பண்ணாலும் ஆனால் பண்ணலை அல்லு லோசனார் ஜாகிரதா இதில் வந்து அவர் கீதாவுக்கு ஜோடியாக பண்ணார் நான் சந்திரமோகன் சார் ஜோடியாக பண்ணேன் இல்லைனா ஒருவேளை அங்கே செட்டில் ஆகிருந்தேன்னா இவங்க எல்லோரும் கூட ஒரு படம் ரெண்டு படமாக அது பண்ணியிருக்க சான்ஸ் இருக்குது தூங்காத தம்பி தூங்காத படத்துக்கு உங்களை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்க தூங்காத தம்பி தூங்காத ஆக்சுவலாக படத்துக்கு வந்து எனக்கு அவங்க கன்சர்னில் பேசுனது த்ரீ டேஸ் ஒர்க்கு தான் சொன்னாங்க முனே மூணு நாள் தான் ஒர்க் இருக்கும் சும்மா ஒரே ஒரு பாட்டு ஒரு ரெண்டு சீன் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெருசாக கேரக்டர் இல்லைன்னா சரி என்ன இருந்தாலும் கமல் சார் கூட நடிக்கிறோம் அது ஒரு கேரக்டராக இருந்தாலும் ஒரு சாங்காக இருந்தாலும் இட்ஸ் எ கிஃப்ட் ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட் டே ரொம்ப அழகாக சமத்தா மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு போனோன்னு ஃபஸ்ட்டு டே வந்து எடுத்தது சும்மா நிற்காதீங்க சாங் தான் எடுத்தாங்க அங்கே ஒரு சின்ன ட்ராமா பண்ணேன் போன உடனே அவர் புலிசரோ ஜாமா மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க நான் அப்படி ஒரு சேடாக ஃபேஸை வச்சுக்கிட்டு அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கமல் சார் வந்தார் என்ன சோகமாயிட்டேன் என்ன ஆச்சு ஏன் டான்ஸ் தெரியாதா அவனுக்கு தெரியாது சார் என்ன பண்ண போகிறேனே தெரியாது சார் ஒன்று ஒன்றும் நினைக்கிறப்ப
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அவர் தகுந்த மாதிரி நான் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஸோ அந்த பாட்டில் வந்து என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை கட் பண்ணி பார்த்தாங்க சாங் ரொம்ப நல்லா வந்தது அதுக்கப்புறம் செட் சீன் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஜெயபாத்ரி அவ்வளோ குள்ளும் அமிதா பச்சன் எவ்வளோ நீ அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இல்லையா இந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் போய் ஃபஸ்ட் டே டாக்கி போர்ஷனுக்கு வந்தப்போ எல்லா டைலாகும் ஃபஸ்ட் டேக் ஃபஸ்ட் டேக் ஓகே பண்ணி அவங்க சொன்னதை விட இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து விசு சார் தான் எழுதுனார் டைலாக் அதுக்கு அப்போ சரணன் சார் சொன்னாரா இந்த பொண்ணு நல்லா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா இவளுக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து இன்னும் ஒரு செவன் எயிட் டேஸ் வர மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சீன்ஸ் எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மூணு நாள் கேரக்டர் எனக்கு பத்து நாள் கேரக்டர் ஆகிடுச்சு பத்து நாள் கேரக்டர் ஆக்கிட்டாங்க அதை சாங்க ரொம்ப நல்லா வந்தது இந்த சாங்கை வச்சு தான் ராதாவை வெறுப்பேற்றுவாங்களா அது மாதிரி அந்த பொண்ணு அந்த சாங் ரொம்ப நல்லா ஆடிட்டு போயிட்டா நீ ஒழுங்காக ஆடலனா அப்புறம் நீ சரியாக ஆடலன்னு வரும் இந்த மாதிரியெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் இது எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்களா அப்புறம் இந்த சீன்ஸு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சீன்ஸு வில்லன் கிட்டே போய் பேசுறது கமல் சார் கூட பேசுறது இதெல்லாம் எடுக்கிறப்போ தேவ வெரி ஹாப்பி வித் மை ஒர்க் ஸோ அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரஜினிகாந்தோட நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரஜினிகாந்த் சாரோட நடிக்கிறப்ப எனக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு தம் பஞ்சு அண்ணா சார் படம் புக் பண்ணுறப்ப கல்யாணம் ஆகல பட் ஷூட்டிங் கொமெண்ட்ஸ் பண்ணுறப்ப ஐ வாஸ் மேரிட் ஸோ நானும் என் கணவரும் தான் ஊட்டியில் மீன் ஊட்டியில் க மேட்டுப்பாளையத்தில் ஷூட்டிங் முடியுது ஸோ அங்கே போவோம் அங்கே போனப்போ யூ ஆர் ஸ்டெல்லிங் ஆஹா நீ ஹீரோயினா என் கூட நடிச்சு கல்யாணம் ஆகாமல் நடிச்சிருப்பேன் நான் என் சந்தோஷப்பட்ட நீ கல்யாணம் ஆகி ஹனிமூனுக்கு வந்திருக்கியா ஏன் அப்படி இல்லை சார் அது ஸோ அவரோட நடித்த அனுபவம் இஸ் அ கிரேட் திங் அவரோட பார்த்து அவரை பார்த்து ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் இஸ் தி சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் அவே யூஸ் டு ட்ரீட் பீப்புள் இட்ஸ் அ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஹிம் ஆக்சுவலாக கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்தோடு தொடர்ந்து பரப்படம் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஏன் கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறீங்க தெரியல சார் ஒரு வேளை கமல்ஹாசன் சார் வேணான்னு சொல்லியிருப்பார் தெரியல வேணான்னு சொல்லிட்டு 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 தான் தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் மேஜர் சார் என்னை மூணு படத்துக்கு புக் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து ரெண்டாவது படம் வாஸ் தட் ஊர்வசி பண்ணாங்க அந்த நிமிடமா அந்த ஒரு நிமிடம் அந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலாக நான் தான் பண்ணுறதா இருந்தது பண்ணுறதா இருந்தப்போ இவர் மேஜர் சார் போய் கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி சுரக்ஷாவே வச்சு பண்ணலாமா என்னவோ தெரியல ரஜினி ஐ மீன் கமல் சார் ரெஃப்யூஸ் பண்ணதா அதுக்கப்புறம் அவங்க ஊர்வசியமாக பண்ணாங்க ஸோ அதனால் எதுக்கு வேணான்னு சொன்னாங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல ரஜினி படங்கள் ஏன் வரலான்னு நினைக்கிறீங்க ரஜினி படங்கள் தெரியல அந்த மாதிரி கேரக்டர் அமைஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று நான் ஐ டோன்ட் பி இன் கான்டாக்ட் வித் எவ்ரி ஒன் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு உங்கள் படத்தில் சான்ஸ் கொடுங்க எனக்கு ஒர்க்கு கொடுங்க என்றைக்குமே லைஃப்பில் யாரையுமே கேட்டதில்லை ஒர்க்கு வர மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வந்தனே ஒழிய தே வாஸ் நோ ஃபேவரிசம் ஃபார் மீ அதனால் ஒரு வேளை அப்படி இருக்கலாம் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ஒரு படம் நாலு படம் அப்படி பண்ண இன்று நீ நாளை நான் பண்ண அது கூட சரிதா மேம் பண்ண கேரக்டரை தான் அவங்க பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் நான் தொடர்ந்து பண்ணேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பண்ணுற கேரக்டர் நான் கரெக்டாக பண்ணிட்டு வந்தேன் அது போதும் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஐ டென்ட் ஹாவ் மச் பப்ளிசிட்டி நிறைய பப்ளிசிட்டியோ இல்லை அடிக்கடி ஃபோட்டோஸ் மேக்சின்ஸில் போட்டோ இந்த மாதிரி எதுவுமே நான் பண்ணலை வர மாதிரி எனக்கு படங்கள் வரும் வாட் எவர் இட் கம்ஸ் இஃப் ஐ லைக் இட் ஐ டூ இட் நீ இயல்பிலேயே துருத்துருப்பான்னு ஒரு நடிகையா இல்லை சார் என்னை பார்த்தா எப்படி தெரியுது முக்க பீஸ் மாதிரி தெரியல இல்ல பேசு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் சில படங்கள் வந்து டைம் இல்லாம போனதப்போ அவங்க அனுராதா பேசினாங்க சில படங்கள் 
நானே வந்து இவங்களுக்கு அமலாக்கு டப் பண்ணியிருக்கேன் மைத்திலி என்னை காதலி இந்த படங்கள் தொடர்ந்து அமலா மேம்க்கு ரொம்ப படங்கள் டப் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் தெலுங்கு அப்போ அந்த தேவதைக்கு பொன்னகேசன் அவங்க அப்போ டப்பிங் பேச வர மாட்டேங்க ஸோ அந்த முதல் படத்துல பேசினாங்க பேசினாங்க அப்போ அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன டைம் நினைக்கிறேன் டப்பிங்க்கு வர மாட்டேன்னு சொன்னாங்க சொல்லி சார் பாலச்சந்திர சார் சொன்னார் உன் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும் நீ ட்ரை பண்ணி பாரு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வெளியே ஒன்னொருத்தருக்கு பேசுறேன்னா தன் அந்த வாய்ஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க இட் வாஸ் குட் அந்த இங்கிலீஷ் லாங்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு பொருத்தமாக இருந்தால் அதை கொஞ்சம் நாள் எடுத்துருச்சு பிகாஸ் எம எம் நமக்குன்னா நம்ம பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு பேசுகிறப்ப ரொம்ப ஜாகிரதையாக பேசணும் அதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் டப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டுருந்தேன் நான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் பேரை சொல்ல விரும்பலை அவங்க ஏ மேடம் நீங்கள்லாம் டப்பிங் பேச வந்துட்டா எங்களெல்லாம் இனி யார் கூப்பிடுவாங்க அதனுடைய ஒரு டைலாக் அடித்தாங்க நான் அப்படியே பார்த்தேன் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு உங்களுக்கே நீங்கள் டப்பிங் பேசுகிறதுனால நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு டப்பிங் பேசுவோம் நீங்களே அடுத்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் கூப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு தானே மார்க் ஜாஸ்தி போடுவாங்க டேலண்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தானே போடுவாங்க அப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க இல்லை நீங்கள் பேசாமல் அந்த வாய்ப்பும் எங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு அன்றைக்கி டிசைட் பண்ணிட்டேன் முழுமையான ஒரு கேரக்டர் கண்டிப்பா அவர் அந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு போட்ட கண்டிஷன்ஸ் குண்டா அழைக்க கூடாது முடி வெட்ட கூடாது அழைக்க கூடாது அப்புறம் வந்து மேக்கப் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா மேக்கப் யூஸ் பண்ணணும் நான் நினைக்கிற பைரவி நீயா இருக்கணும் என் கற்பனையில இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் நீயாவே இருக்கணும் ஸோ அல்டிமேட்லி அதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படலை அவர் சொ அவர் செட்டில் எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா அவரே பருப்பு சாதமும் போட்டு ஸ்பூனும் போட்டு க சாப்பிடவும் சொல்லி கொடுத்துருவார் அதனால் அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்ட்ரெயின் இல்லை என்ன கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் அது இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்கூலில் பாஸ் ஆகிட்டா எந்த ஸ்கூல்லையும் பாஸ் ஆகிட்டு எதனால் அந்த பாத்திரத்துக்கு உங்களை தேர்ந்தெடுத்தேன்னு சொன்னார் அவர் இல்லை நான் ஒரு தத்தி மாதிரி இருந்தேன்னா அதனால் தேர்ந்தெடுத்தாராம் சொல்லியிருக்காரா அவர் சொல்லியிருப்பார் சொல்லியிருக்கார் உன்னை பார்க்க போன குட்டி மாதிரி இருக்கேன் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் எல்லா அறிவுகள் இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு அறிவு கம்மியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்கேன் பாரு நானும் ஆசை அது புரிஞ்சாலும் புரியலன்னா ஒரு சிரிப்பு இது தவிர வேற ஒன்றும் வராது உங்களுடைய திரை வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான படம் சிந்து பேர் ஆமாங்க அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது அப்படி ஒரு பெயர் அந்த படம் வாங்கி தருவோம்னு உணர்ந்தீங்களா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிந்து பேரவி நான் நடிக்க போகிறேன்னு எனக்கு அவங்க ஆஃபீஸில் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் சார் ஆஃபீஸில் பார்த்துட்டு வந்தேன் அவர் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் சொல்லிட்டார் சார் இந்த ரெண்டு மாதம் நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு மாதம் கழிஞ்சு ஐ இல் ஒர்க் ஃபார் யூன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வீட்டுக்கு வந்த உடனே எனக்கு ரெண்டு மூணு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு நாலு பேர் ஃபோனு உட்கார வச்சு நீ கேபி சார் படமாக நடிக்க போகிற ஆமாம் உன்னை வந்து ஏகேஎம்னு திட்டுவார் ஏகேஎம்னா என்ன அறிவு கட்ட முண்டோன்னு திட்டுவார் அப்படியா அப்படியா திட்டுவாரா அப்புறம் வந்து எல்லார் முன்னாலே ஒன்று வந்து செம்ம காய்ச்சி காய்ச்சுவார் அவர் சொல்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீ பண்ணலன்னா அவ்வளோதான் நர்வஸ் ஆகிடுவேன் நீ முதல்ல அங்கே போய் நிற்கிறப்போ உனக்கு கடகடகடான்னு இருக்கும் இது மாதிரி ஒரு நாலு பேர் எனக்கு நல்ல பெரிய மனுஷங்க அட்வைஸ் பண்ணாங்க தட் இஸ் நான் அங்கே போய் ஃபங்க் ஆகிடணும் அப்படி பிளாக் ஆகிடணும்னு சொல்லிவிட்டேன் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போனேன் என் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டேன் கை வேர்க்குது கால் வேர்க்குது என்னவோ டிஸ்டபன்ஸ் ஏதோ ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் போயிட்டே இருக்கு அவர் அந்த டைம்னு பார்த்துட்டு நீ உள்ள இருந்து வரமா டைனிங் டேபிளை பாட்டில் வைக்கிற அதுக்கப்புறம் கேபி சாரோட பேசுற அதுக்கப்புறம் ஏதோ எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற அப்புறம் திரும்பி ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஏதோ எடுக்கிற திரும்பி இதை டப்பால் வைக்கிற திரும்பி நீ உள்ள போகிற திரும்புற பேசுகிற ஒன்று டைலாகாவது இருக்கணும் இல்லைங்களா ஆக்ஷனாவது ஒன்று தனியாக பண்ண சொல்லணும் இது என்ன ஆக்ஷனும் பண்ணணும் டைலாகும் பண்ணணும் இந்த பொருள் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்புறம் அதை எடுத்து திரும்பி ரிவர்ஸ் வைக்கணும் திரும்பி இங்கே வரணும் பேசணும் ஒன்று டைலாக் வந்தால் எனக்கு மூமெண்ட் வரமாட்டேங்குது 
மூமெண்ட் வந்தா பொருள் ஏன்னா எல்லாமே வந்து மைண்டில் வந்து பிளாக் ஆகிருந்தது நீ எது பண்ணாலும் தப்பாக தான் வரும் தப்பாக தான் வரும் நீ இன்றைக்கி காலின்ற மாதிரி நீ இன்றைக்கி அவ்வளோதான்ன்ற மாதிரி பார்த்தார் ரெண்டு மூணு டேக் பார்த்தார் அப்புறம் தனியாக கூப்பிட்டார் உன்னை யாரோ பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஆமாம் சார் பண்ணியிருக்காங்க சார் என்னெல்லாம் தப்பு தப்பாக சொன்னாங்க என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்ல சார் நீங்கள் டென்ஷன் படுத்தி விட்டுடுவீங்க அடிச்சிடுவீங்க ஏகேஎம் எல்லாம் திட்டுவீங்க சார் என்னை திட்டாதீங்க சார் நீங்கள் பண்ணது நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் பண்ணிடுறேன் சார் இன்றைக்கி ஷூட்டிங் பண்ணுற மூடி இருக்கா இல்லையா உனக்கு இருக்குது சார் அதுக்கு என்ன சார் இப்போ நீ ஒன்று செய்கிற கொஞ்சம் நேரம் கண்ணை மூடிக்கிற கண்ணை மூடிட்டு இது என்னால் முடியும் இது முதல்ல ஒரு நீ உன்னோட ஆக்ஷன் பிளான் பண்ணிக்கும் அதுக்கு மேலே நீ உன்னோட டெவல் இதுவும் பிளான் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் கொடுத்தார் ஒரு வேளை கேக் தப்பாக போச்சுன்னா கூட திரும்பி எடுக்கலாம் அப்படியும் தப்பாக போச்சுன்னா நாளைக்கு எடுக்கலாம் உனக்கு நிறைய நான் ஃப்ரீடம் தரேன் இதுக்கு சரி சார்னு சொல்லி என்னவோ ஒரு இல்லை இல்லாத ஒரு தைரியம் மனசில் வந்தது ஒரு சாமி ஆண்ட மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்தது கரெக்டாக உள்ளே வந்தேன் டேப்பை எடுத்து வச்சேன் அதை எடுத்து வச்சேன் அப்படி டொமாலில் வச்சேன் உள்ளே போனேன் அப்போது ஒன்று கேட்டால் சண்டை போட்ட டேக் ஓகே ஆகிடுச்சு சூப்பர் அது மனசில் தைரியம் கம்மியானதால் அதுலேருந்து சொல்லிட்டார் நீ இனிமேல் ட்ராக்கு வந்துட்ட நீ நீ உன் இஷ்டத்துக்கு நீ பண்ணிப்போம் உன்னை நான் திட்டவே மாட்டேன் இன்னும் திட்டாததுக்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா நான் எம்எஸ் விஷ்ணாதன் மருமகள் அதனால் திட்ட மாட்டேன்ட்டார் உங்கள் அப்பா மாமனார் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அதனால் நீ எனக்கும் மருமகள் தான் அதனால் நான் உன்னை திட்டி உன்னால் வச்சு பாக்கி எல்லோரும் திட்டுவேன் நீ அதை கண்டுக்காது எனக்கு ரொம்ப ஆசை சிவகுமார் சார் திட்டு வாங்குறப்ப ஆசை ஹாசினி திட்டு வாங்குறப்ப ஆசை ஆஹாஹா நினச்சிப்பேன் நான் திட்டு வாங்கலே நான் திட்டு வாங்கலே ஆனால் என்ன மட்டும் அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் இன்னும் அவர் ஒரு வார்த்தை என்னை திட்டினது இல்லை ஏன்னா அவர் சொன்னது சொன்னதை விட கொஞ்சம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக பண்ணி விட்டுடுவேன் அதனால் இ நெவர் யூஸ் டு ஷவுட் அட் மீட்டா அந்த படத்தில் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காட்சின்னு எதை சொல்லுங்க நடிச்சதில் லதா மங்கேஷ்கர் அவங்களுக்கு பற்படி அரைச்சி கொடுக்க போகிறா ரிமார்க்கபிள் இன்னும் கூட அந்த லதா மங்கேஷ்கர் இப்போ இல்லை ஆனாலும் அந்த டைலாக் இன்னும் ஓடிட்டே இருக்கும் ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் டைலாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்போக்கன் இந்த படத்தை திரையில் பார்த்தபோது எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க வெரி ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்கள் ஃபாதர் இன்லோ அவங்கெல்லாம் ப்ரீம் ஷோ போட்டாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் பத்து பேருக்கு போட்டாங்க ஷோ அதை பார்க்குறப்பே அவர் வந்து ரொம்ப அப்பாவை வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி மருமகள் ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்கா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கா ரொம்ப நல்ல மருமகள் அதுவே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஹாப்பியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஷோ போட்டாங்க அப்போ ஹி வாஸ் ஹாப்பி எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டெல்லாம் கை கொலுக்கி ஷீ ஹஸ் டன் அ குட் ஒர்க் நடிப்பை மட்டும் நிறுத்திடாதீங்க குழந்த பெற்றுக்க போகிறோம் அது பெற்றுக்க போகிறோம்னு சொல்லி டோன்ட் ஸ்டாப் அ ஒர்க் லெட் அ ஒர்க் ஷி இஸ் அ குட் ஆர்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் சொல்லி கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணாங்க நீங்கள் நடிக்க வந்த மிக குறுகிய காலத்திலே கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க ஆமாம் எங்கே பிறந்தது இப்படி காதல் காதல் பதினாறு வயசில் காதல் பிறந்தது பதினேழு ஓடுச்சு பதினெட்டு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒருவேளை நான் கல்யாணம் பண்ணனா எங்கள் வீட்டுக்காரர் வேறு யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிடுவார் ஒன்றரை பயம் அதனால தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் எந்த படத்தின் போது அவரோட உங்களுக்கு காதல் பண்ணுவோம் அப்புறம் சில்க் சில்க்குன்னெல்லாம் படம் எடுத்தார் அப்புறம் போலீஸ் போலீஸ்ன்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு பிளைண்ட் கேரக்டர் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு அவர் மேலே ஒன்றுமே இல்லை நான் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி நான் பாட்டுக்கு உட்காந்துப்பேன் நான் பாட்டுக்கு போய் இல்லைனால நான் யாரும் கூட பேச மாட்டேன் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்ப லாஸ்ட் டே இவர் கூப்பிட்டார் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள்லாம் லாஸ்ட் டே ஐடல் பீச் ரிசார்ட்டில் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் எல்லோரும் தான் சரி ஓகே என்ன போகணும் இவர் என்ன பிளான் பண்ணாருன்னு தெரியல எல்லாம் மூணு பேர் கேமராமேனோடு சேர்த்து மூணு பேர் போகணும் போய் பக்கத்து பக்கத்தில் நிற்கிற மாதிரி தானே ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க நின்றுக்கிறப்ப என்ன பக்கத்தில் நான் சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் இவர் டேக்குன்னு அந்த ஷாட் எடுக்கிறப்போ கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டார் தொழில் நான் பார்த்தா என்ன கையை எப்படி வச்சுக்கிட்டாருன்னு பார்த்தா சும்மா சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக அது கூட எனக்கு ஒன்றும் தப்பாக தெரியல ஃபோட்டோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தானே எடுத்துக்கிறாங்கன்னு அதுக்கு மேலே தான் வந்து ப்ரப்போசல் ஐ லவ் யூ நான் சொன்னேன் இந்த ப்ரொடியூசர் ஐ லவ் யூ சொல்கிறது இந்த டைரக்டர் ஐ லவ் யூ சொல்கிறது இது பிகம் அ ரொட்டீன் இதுக்கு முன்னாடி யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அவருக்கு முன்னாடி இல்லை சொல்ல மாட்டாங
அப்போ ரெண்டு மூணு பேர் இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா அது வந்து நாலு பேருக்கு கேட்கல கேமராவுக்கு தள்ளி இருக்கும் தள்ளி இருக்கும் எனக்கும் கேட்கல அதுதான் நாலு பேருக்கும் கேட்கல எங்க அதுக்கும் கேட்கல அப்படியா ஓகே ஓகே சார் நான் போயிட்டே இருப்பேன் அது ரியாக்டும் பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு வந்து இதுவும் சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து இப்படி தொடர்ந்து அடுத்த நாள் என்ன பண்ணியிருக்கா ஒரு பர்ஃப்யூம் வாங்கி கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு சார்லி பர்ஃப்யூம் ஒன்று வாங்கி கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு சொன்னேன் இது எனக்கு கொடுக்குறீங்க இது நான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனால் என் ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி கேட்பாங்க ஆனால் என்கிட்ட காசு இருக்கு அது வாங்கிறதுக்கு அம்மா கிட்ட தான் இருக்கும் இது நாளைக்கு யார் வாங்கி கொடுத்தா எதுக்கு வாங்கி கொடுத்தான்னு கேட்டாங்கன்னா நான் பதில் சொல்லி ஆகணும் நான் வீட்டில் வீட்டில் அடி வாங்குவேன் இதை நான் எப்படிலாம் ஒழிச்சு வச்சுக்கணுமோ அப்படி ஒரு ப பர்ஃப்யூம் கொடுத்தாரு அதை நான் ரொம்ப பத்திரமாக கூடலை வைப்பேன் அங்கே வைப்பேன் இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சிட்டு பர்ஃப்யூம் காதல் உங்கள் வீட்டில் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி காதல் வசப்பட்டிருக்கீங்க பிடிக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்லலை இ நான் சொன்ன அப்படி தைரியம் இருந்தால் எங்கள் வீட்டில் வந்து பேசுங்க சும்மா இந்த திட்டத்தல் காதல் மாதிரி ஏதோ ஷூட்டிங்கில் இருப்பீங்க அங்கே அம்மா வந்து ஒடி போயிடுவீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் இஃப் யூ ஹாவ் காட்ஸ் கம் அண்ட் ஸ்பீக் டு மை பீப்புள் அவர் வந்தார் கேட்டார் ஆனால் இவங்க மறந்துட்டாங்க உங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் இஷ்டம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் இஷ்டம் இல்லை ஏன் அப்போது நான் வந்து ஒரு பொன் முட்டையிடுற வாத்து என்ன அறுத்துருவாங்களா அதனால் ஃபைனான்ஷியல் டெஃபினிஷன் ஐ மீன் டிபெண்டன்சி நிறைய இருந்தது அவங்க என்னை வச்சு ஸ்டுடியோ கட்டணும் வீடு கட்டணும் பெரிய பெரிய பட்ஜெட் இருந்தது அவங்களுக்கு இப்போ நான் அப்படியே கல்யாணம் பண்ணி ஓடிட்டேன்னா இதெல்லாம் நடக்காது இல்லையா அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லைனா ராஜேந்திரதி கல்யாணம் மண்டபம் புக் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் மீறி எப்படி இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தீங்க வீட்லேருந்து ஓடி போகிறது தான் ஓடி போக வேண்டியதாக்கா அப்படியா கேட்டு குதிச்சு ஓடி போக வேண்டியதுதான் அதனால் நாலு நாலு மணிக்கு அதுக்கு முன்னே நாங்கள் வீடெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அடைக்கு இருக்கிறதுக்கு பொய் சொல்லி அபிஷம் பண்டாட்டின்னு பொய் சொல்லி எம்ஆர்சி நகரில் ஒரு வீடு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்புறம் இந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தான் கல்யாணம் பண்ண போகிறோம் நைன்த் ஃபெப்ரவரி ஐ காட் மேரேஜ் ஸோ கரெக்டாக மூணு மணிக்கு கேட்டு குதித்தேன் அப்புறம் வந்தால் வீட்டில் ஐயரெல்லாம் யாரும் இல்லை வெறுமே சாமி ஃபோட்டோ மட்டும்தான் அதுலேயே எங்கள் மேக்கப் மேன் அவங்க இருந்தாங்க மந்திரம் கூட இல்லை சும்மா தாலி கட்டிட்டு மாலை மாற்றிக்கிட்டோம் கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸர் வந்தார் அவர் அப்போ வீட்டுக்கே வந்திருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணோம் சைன் பண்ணி எனக்கு அன்றைக்கி வந்து தம்பிக்கு அந்த ஒரு பொண்ணு பார்க்குற ஷூட்டிங் இருந்தது ஸோ கரெக்டாக ஏழு மணிக்கே கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒம்பது மணிக்கு நான் செட்டு ஷூட்டிட்டேன் கல்யாணம் முடிஞ்சு பொண்ணு பார்க்குறேன் ஆ பொண்ணு பார்க்குற சீனுக்கு போயிட்டு அப்புறம் எல்லோரும் ரொம்ப கலெக்டாக பண்ணாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போக்குள்ளே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு நினச்சி போய் பற்றியா கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு பொண்ணு பார்க்குற சீனுக்கு வர இந்த பொண்ணை அனுப்பாதீங்க வீட்டுக்கே இந்த பொண்ணை இங்கே உட்கார வைங்கன்னு சொல்லி அப்படியும் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் அனுப்பிச்சாங்க உங்களுடைய திரை உலக நண்பர்கள் யார் யார் இருந்தாங்க உங்கள் கல்யாணத்தப்போ யாரும் இல்லை யாரும் கிடையாது கல்யாணம் முடிஞ்சவொடனே உங்கள் உங்கள் அம்மாவுடைய ரியாக்ஷன்லாம் எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ட்ரெஸ் எடுக்கலான்னு போகணும் நான் யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ் இருக்குது அதை எடுக்கிறதுக்காக போகணும் அம்மா அது கூட கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க ஆ தைரியமாக போனேன்ல இது கூட நீ எல்லாம் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க பரவாயில்ல பஞ்சு அண்ணா அண்ணா அருணாச்சலம் சார் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் பணம் வாங்கிட்டு எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் நான் ட்ரெஸ் சாரி இதெல்லாமே நான் தனியாக வாங்கிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என் வீட்டுக்கு வேண்டிய பொருள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தோம் உங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்கல எம்எஸ் சுஷ்ணா ஒத்துக்கிட்டாரா உங்கள் திருமணத்தை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒத்துக்கிட்டாரு ஒத்துக்கிட்டார் கல்யாணம் ஆனால் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள்லையே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு தெரியாது அவருக்கும் தெரியும் 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 ஒத்துக்கல கல்யாணம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் கூட்டிட்டு வா சொல்லிட்டாரு வீட்டுக்கு ஓ என்ன அவங்க ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அம்மாவும் சரி அப்பாவும் சரி என் சிஸ்டர் லாஸ் எல்லாருமே என்ன ரொம்ப மரியாதையோட ஒரு சினிமா ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க ம ஜாதி இல்லைன்னா அவங்க மலையாளி இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இதாக என்னை ரொம்ப அன்பாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படி மிகவும் தீவிரமாக காதலிச்ச காதல் எதனால் ஃபெயில் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அது வந்து ஃபெயில் ஆச்சுன்னா காரணம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அது ஒரு ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு இன்செக்யூர்டு ஃபீலிங் வந்துருச்சு அவர் எனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க மாட்டாரோங்கிற ஒரு
எனக்கு இது வேணும் எனக்கு எல்லாமே செட்டில் பண்ணி கொடுங்க பணம் காசு வாஸ் நாட் த கிரைடீரியா அதனால் நாங்கள் ரொம்ப நண்பர்களாகவே பிரிஞ்சிட்டோம் இப்போவும் நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படியா நல்லா பேசுகிறோம் ஏ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈ கால்ஸ் மீ நானும் ஃபோன் பண்ணுவேன் பெரியவங்க கல்யாணத்துக்கெல்லாம் அவங்களும் வந்திருந்தாங்க அவங்க ஒய்ஃபும் வந்திருந்தாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவே போயிட்டு இருக்கு எங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு கடுமையான வார்த்தைகள் கூட நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ரீதேவி உங்களுக்கு ரொம்ப நடக்கும் இல்லை ஆமாம் நாங்கள் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தப்போ இவர் ஆல் வெரி க்ளோஸ் ஒரு என்னை விட கொஞ்சம் பெரியவங்க அவங்க எயிட் இயர்ஸ் பெரியவங்க தான் ஆனால் வெரி குட் வாடி பொடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினாக பண்ணுறப்ப அவங்களும் ஒரு ஹீரோயினாக பண்ணும் நானும் உயிரோட படம் பண்ணும் பட் அதே மாதிரி தான் அதே அன்போடு தான் என் கூட இருப்பாங்க வனிதா இவங்க நாங்கள் மூணு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக மற்றபடி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தொடர்ற மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ எங்கள் வீட்டில் எனக்கு நிறைய கட்டுத்திட்டாங்க அதனால் நான் யார் கூடயும் பழக மாட்டேன் யார் வீட்டுக்கும் அனுப்ப மாட்டாங்க அப்போ செல்ஃபோன் இல்லையே அதனால் யார் கூடயும் பழக முடியாது உங்களுக்கு எப்படி சாவித்திரி ரொம்ப மிக பிடித்தமான நடிகையோ அதே மாதிரி தான் செலுக்ஷ்மி தாக்கும் அவங்களுக்கும் சாவித்திரி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இட்ஸ் வெரி நைஸ் கேர்ள் நல்ல தங்கமான பொண்ணு அது அதோட ஐ மீன் ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க அவளை வந்து ரொம்ப நல்லவர் தான் சொல்லுவாங்க சும்மா வெளி பந்தாக்காக அந்த பந்தாபா பண்ணுறது கால் மேலே கால் தூக்கி இவன் யார் அவன் யார் பேச அதெல்லாம் அவளோட எக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீலிங்ஸே ஒழிய மற்றபடி ஷி இஸ் அ வெரி சென்டிமெண்டல் அ வெரி பாசமான ஒரு பெண் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டோன்னா அதை அப்படியே மனசில் அவங்களுக்கு இது சீரியஸாகவே இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அவங்க அப்போ சொல்லுவாங்க நான் தான் உன் ஹஸ்பண்டை லவ் பண்ணேன் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கல நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவேன் சொல்லுவாங்க நான் சொன்ன இப்போ கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா நீ மறுபடியும் லவ் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட நான் அவரை உனக்கே கொடுத்துட்றேன் நீயே லவ் பண்ணிக்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இருந்துட்டு போகிறேன் என்ன டைவர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணால் சேர்ந்து போயிடுற மாதிரி முடியும் நான் பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போகிறேன் நீ வேணும்னா அவரை கூட்டிகிட்டு கூட போயிடு எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் சிரிப்பார் வேண்டாம் வேண்டாம் ஓம் புருஷன் வேண்டாம் செகண்ட் ஹேண்ட் ஆகிட்டான்ல எனக்கு வேண்டாம்பாங்க அது மாதிரி அது எது பேசினாலும் அது ஒரு தப்பான அர்த்தம் வரும் ஆனால் அது வந்து வரும் அது அது பேசுனா வராது ஸ்மிதா அப்படி பேசுனா அதை நம்ம தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டோம் நீங்கள் உங்கள் புருஷங்கிட்ட கேட்டுறீங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சிறு சுமித்தா லவ் பண்ணுறேன் ஆமாம் அவருக்கே தெரியும் அவருக்கே தெரியும் நீ பேசாமல் தப்பு பண்ணிட்டப்பா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணாமல் அவங்கள பண்ணியிருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் அவங்கள பண்ணியிருந்தால் அவங்க சாவமாவது இருந்திருப்பாங்கல்ல கண்டிப்பாக நல்லா இருந்திருப்பாங்கல்ல சிலிக்ஸ்மிதா இறந்த போது நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இறந்து போனவங்களை பார்க்குறது எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது ஸோ முன்ன அப்போமா அது அதோட இம்பேக்ட் எனக்கு ஒரு ஒரு வாரம் இருக்கும் மைண்டில் அதனால் நான் போகலை பட் அவங்க வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிற ஆள் இல்லை ஷீ வில் நாட் டூ தட் அவள் அந்த மாதிரி தைரியமானவள் தற்கொலையெல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டான் ஏதோ எங்கேயோ நடந்திருக்கு தப்பு நல்ல ஆத்மா அழகான பெண் சிவாஜியோட ரெண்டு படங்கள்ல நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க அவரோட அந்த சனபம் எப்படி இருந்தது மிருதங்க சக்கரவர்த்தி பண்ணுங்க மிருதங்க சக்கரவர்த்தியில வந்து அவரோட காம்பினேஷன்ஸ் எனக்கு ஒண்ணுமே வரல மை ட்ராக் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிரபு சாரோட லவ் சாங் அந்த அந்த அபிநய சுந்தரி ஆடுகிறாள் இந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு அவரோட நேர காம்பினேஷன் எதுவுமே நடிக்க முடியல ஆனா அவரோட இன்னொரு படம் பண்ண சேதுராமன் அவரோட படம் ஆரம்பிச்சது ஆனா அது என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லயே அவங்க அந்த படத்தை நிறுத்திட்டாங்க அதுல நடிச்சிருந்தா ஒருவேளை அவர் கூட தொடர்ந்து சீன்ஸ் வந்திருக்கணும் அவர் டாக்டரா தான் நடிக்க இருந்தது சிவாஜி சந்திச்சு பேசிருக்கீங்களா ஐயோ நல்லா பேசிருக்கேன் நியூ இயர்க்கு எல்லாம் நியூ இயர்க்கு எங்க ஹஸ்பண்ட் அங்க கூட்டிட்டு போவாரு யூஸ் டு கிவ் மீ மணி நியூ இயர்க்கு நல்லா பேசுவாங்க கதாநாயகி அன்றைக்கு அந்த ஒன்பதாவது வருஷத்திலேயே நீங்கள் பிரசாந்துக்கு அம்மாவாக ஒரு படத்தில் நடிச்சிங்க இப்போ தொலைக்காட்சி தொடர்களில் பாட்டியாக நடிக்கிறீங்க இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ நான் பப்ளூக்கு அம்மாவாக நடிக்கிறேன் நாங்கள் ஒரே வயசில் நான் அவருக்கு அம்மா அவர் எனக்கு பையன் ஸோ யார் யார் அம்மான்னு கூப்பிட்டுக்கிறது யார் அவர் என்ன அம்மாவனே என்னை வந்து முதிரையை குத்துட்டார் அம்மா தான் கூப்பிடுறாரு வேறு எந்த வார்த்தை கூப்பிட மாட்டார் ஆனால் சொன்னேன் கரெக்டாக ஒரு வயசு இருக்கிறப்ப நான் உன்னை பெற்றங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஐம்பத்தேழு வயசு ஆயிடுச்சு ஒரே டைமில் தட்ஸ் அ கேரக்டர் தட்ஸ் ஆல் அம்மா கேரக்டர் ஏன் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து மனோரமா அம்மா தான் மனோரமா அம்மா அடிக்கடி
அம்மா இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் வீட்டை போய் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக செட்டில் ஆகிட்டு இன்னொரு ரெண்டு மூணு குழந்தைங்களை பேர்த்துட்டு அப்படி அது மட்டும் சொல்லாத இந்த ஃபீல்டுக்கு வரதே வந்து ரொம்ப பெரிய பாகியம் அதில் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஹீரோயினுங்கிறது அது ரிக்ளைன் ஆகிற டைமில் நீ கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் அம்மா கே அண்ணி கேரக்டர்ஸ் பண்ணுங்கள் அக்கா கேரக்டர்ஸ் பண்ணுங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு சிலாக பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க ஆண்டின்னா இல்லை இல்லை அப்படி பண்ணுறதுனால தான் நீ வந்து நிரந்தரமாக ஃபீல்டில் இருப்பேன் ஃபீல்டுங்கிறது இனியோடு முடிஞ்சு போச்சு நீ அந்த கேரக்டர்ஸ் பண்ண 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 உனக்கும் தேடி படங்கள் வரும் அம்மா அம்மா கேரக்டரில் பாட்டி கேரக்டர் வந்தால் கூட நீ பண்ணு அப்போ நீ லாங் ஸ்டாண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஆர்டிஸ்டாக நடித்து ச தன்னோடய டேலண்ட் காட்டணுமே ஒழிய அது எந்த கேரக்டர் நடித்தாலும் அது நீ ஒழுங்காக செஞ்சினா உனக்கு நல்ல பேர் தானே கிடைக்கும் அந்த டைமில் தான் வைகாசி பிறந்தாச்சு வெறும் பிரசாந்துக்கு அம்மாவாக நடித்தேன் ஐ டோன்ட் ஃபீல் எனத்திங் வேறு நட் ஐ ஃபீல் நைஸ் நல்ல அம்மா இண்டஸ்ட்ரியில் சர்வைவ் இருக்கேன் இல்லையா அது போதுமே இந்த திரை வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷத்தை தந்த ஒரு தருணம்னா எதை சொல்லுவீங்க நான் நல்ல நடித்து நல்ல டைலாக் பேசி எல்லோரும் கிளாப் அடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா லவ்லி மூமெண்ட் அது எப்பப்போ நடந்திருக்கு நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு நான் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் தாங்க மனசால் கொஞ்சம் இதான டைப் தான் ஆனால் அதை பாதிக்கிறத வந்து நான் வெளியில் காட்டிக்க மாட்டேன் அழ மாட்டேன் யார் முன்னாலேயும் அழ மாட்டேன் அது எனக்குள்ளே வச்சு நானே ஃபீல் பண்ணி பண்ணி ஒழிய பல விஷயங்கள் வார்த்தைகளாலேயும் பாதிச்சிருக்காங்க செய்கைகளாலும் பாதிச்சிருக்காங்க அதை நான் பாதிப்புன்னு நான் அதை ரொம்ப நோட் பண்ணாமல் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன் இதையும் கடப்போம் அவ்வளோதான் இது இன்றைக்கி இது நடந்திருக்கு நாளைக்கு நல்லதாகவே நடக்குமே சினிமாவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு பொதுவாக ஒரு கருத்து இருக்குது இல்லை நம்ம டிஸ்டன்ஸில் நம்ம டிஸ்டன்ஸில் நம்ம இருந்தோம் நம்ம நமக்குன்னு ஒரு கோடு நம்ம பவுண்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம இருந்தோம் நம்ம வார்த்தைகள் நம்ம பவுண்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம பேசுகிறோம் எது பேசக்கூடாது எது பேசணும் யார் கூட எப்படி பழகணும் நம்மளே ஒரு அளவுகோல் வச்சுருந்தோம்னா நம்மளை நம்ம தான் பாதுகாத்துக்கணும் நம்ம ஓவராக பேசி அவங்களுக்குள்ளே இல்லாத ஒரு உணர்ச்சியை நம்ம கிளப்பி விட்டு அப்புறம் அவங்க எனக்கு ஐ லவ் யூ சொன்னாங்க வரியான்னு சொன்னாங்க டேட்டிங் வருவியான்னு சொன்னாங்க தப்பு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளை எதுவுமே நம்மளை மீறி ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ எனி திங் அண்ட் ஹேப்பன் டு எனிபடி தெலுங்கில் ஒரு கதாநாயகர் திருமண காட்சியில் உங்களுக்கு தாலி கட்டும்போது மூணு முடிச்சு போட்டால் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவேன்னு மிரட்டினீங்களா மேடம் ஆமாம் அவர் வந்து சும்மா சந்திரமோகன் சார் தான் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுறது அவர் அப்படியே தாலி கட்ட வந்துட்டு நான் மூணு முடிச்சு போட்டுட்டேன் ரெண்டு மூணு டேக் எடுத்தாங்க ஏ நான் நான் மூணு முடிச்சே போட்டுட்டேன் நீ அவ்வளோதான் நீ என் பொண்டாட்டி ஆகிட்டேன் இந்து சம்பிரதாயப்படி இத்தனை ஆளுங்க உங்களுக்கு வந்து சாட்சி சொல்ல போகிறாங்க ஸோ மதியாதை எடுத்து என் வண்டியில் ஏறிட்டு நான் கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் அழுக வந்துருச்சு எனக்கு எனக்கு கண்டிப்பாக அப்போ தெரியாது கதாநாயகம் <laughs> அதில் நீங்கள் இடம்பெறவே இல்லையே ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டாங்க சார் எல்லாருமே ராதிகா மேம் கூப்பிட்டாங்க எல்லாரையும் வர சொல்லி நான் அன்றைக்கி பாலச்சந்திர சார் இறந்துட்டார் ஐ திங்க் ஈட் ஆயிடும் அந்த டே அதனால் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனே கேன்சல் பண்ணணும் இன்னொரு நாள் பண்ண போகிறோன்னாங்க அந்த இன்னொரு நாள் பண்ணுறப்போ எனக்கு ஷூட்டிங் இருந்தது ஷூட்டிங் விட்டுட்டு என்னால் வர முடியல அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது என்னையே அதில் சேர்க்க மாட்டேன்னு தெரியல நீங்கள் நடித்த படங்களில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த படம்னா இந்த பாத்திரம் ரொம்ப பிடிச்ச பாத்திரம்னு எதை எதை சொல்லுங்க நீங்கள் இன்றனி நாளை நான் தூழல் நின்று போச்சு தூங்காத தம்பி தூங்காதே தம்பிக்கு அந்த ஒரு அந்த ராத்திரிக்கு சாட்சி இல்லையான்னு கே ஆர்ஜி சார் படம் ஒன்று பண்ணு அப்புறம் கண்ணோடு கண் புத்திசாலி பைத்தியங்கள் நிறைய படங்கள் எனக்கு டான்ஸ் ஸ்கோப்பும் நடிக்கிறதுக்கும் ஸ்கோப் இருக்க எல்லா படங்களும் ஆனால் எனக்கு ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் போகிறப்போ எனக்கு நான் இன்றைக்கி புதுமுகம் தான் இன்னைக்கு தான் நான் முத முதல்ல கேமரா பின்னால் நிற்கிறேன் சொல்கிற நினப்பு தான் எனக்கு எப்போவுமே இருக்கும் அந்த பயம் எனக்கு எப்போவுமே இருந்துட்டு இருக்கும் நீங்கள் பல மொழிகளில் பல ஹீரோஸோட நடிச்சிருக்கீங்க இதில் யாரோட நடிக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட் லெவல் நல்லாயிருக்கும் அவர் ராஜ்குமார் சார் பிரபு சார் நல்லா பத்திரமா இருக்கலாம் பிரபு சார் பக்கத்தில் இருந்தாருன்னா யாருமே நம்மளை கமெண்ட்டே அடிக்க முடியாது அவரே போய் அடிச்சுட்டு வந்துடுவார் கார்த்திக் ஹானஸ்ட்லி சே 
and he is a very good friend of mine innum na avara and friendship idhiley paathu ipo kuda shooting enga nadandhalum road la nadandha kuda avar erangi vandu en kuda pesama povamatta dhairiyama veetukku va an koopidra or artist naan avarku hmm vera yaru koopiduvara nu theriyala nee vaapa amma koopidranga nee va or vaati dhairiyama veetukku va or naal pesanu so all these are very charming உங்களோட ஆத்மார்த்தமாக தொடர்பில் இருக்க சினிமா உலகத்தை சேர்ந்தவர் யார் யார் இப்படி இல்லைங்க எல்லாரோடையும் நான் அன்பாக இருக்கேங்க நான் கேட்டிடியூடு இல்லை நான் கோவப்பட மாட்டேன் கோவம் எல்லாம் ஜாஸ்தி எனக்கு வரவே வராது ஸோ நான் எல்லாரோடையுமே வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி போயிடுவேன் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடு இருந்தால் கூட நான் இறங்கி வந்துடுவேன் என் சுகதுக்கும் என் கண்ணாடி என் கண்ணா யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேங்க யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் சொன்னால் யாரும் தீர்த்து வைக்க போகிறதில்லை அதனால் கண்ணாடி கிட்ட உட்காந்து பேசிப்பேன் அவங்க தான் என் நண்பன் நண்பி எனக்கு யாரும் அந்த அளவுக்கு யாருமே எனக்கு ப்ரெஷர்ஸாக படலை இந்த சினிமா உலகத்தில் நீங்கள் சந்தித்த மிகவும் நெருக்கடியான தருணம்ன்றது எது நெருக்கடியான தருணம் வந்து டைவோர்ஸ் ஆகி நான் வெளியில் வந்தேன் பார்த்தீங்களா அன்னையிலேருந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் கொஞ்சம் வீடு கிடைக்கிறதுக்கோ இல்லை பிள்ளைங்க சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் திரும்பி எனக்கு படங்கள் வர ஆரம்பித்தது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நிலை தேட மாற்றம் இருந்தது நான் யார் பக்கத்தில் இருந்து எந்த உதவியும் நான் எதிர்பார்க்கல யார்கிட்டே பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் அங்கே போய் கேட்டிருந்தா கண்டிப்பாக அப்போ இருக்கிற ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ பெரிய விஷயம் இல்லை ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது முடிய வரைக்கும் நம்ம லைஃப்ங்கிறது போராடியே பார்த்துடுவோம் ஸோ ஐ தட் வாஸ் மை இன்டென்ஷன் அது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் டைமாக இருந்தது அதையும் நான் ஓவர் கம் பண்ணிட்டேன் பசங்களை ஸ்கூலில் சேர்த்து ஒன் மேன் ஷோவாக இருந்து என் பிள்ளைங்களை வளர்த்தேன் சூப்பர் அந்த தைரியமே எனக்கு தைரியம் தான் இந்த சினிமா உலகத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பாராட்டுன்னா எந்த சொல்லுவீங்க சிந்து பிரவி ஷோ பார்த்துட்டு ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் நாமினேட்டட் ஃபார் த ஒரு வருஷம் அவார்டு ஆக்சுவலி பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அவார்டு அங்கே வந்து நானும் ஹாசனி தான் டேக் ஆஃப் ஃபோர் இருந்தது அதனால்தான் சொந்த வாய்ஸ் போட்டு நடித்தது காரணம் சொந்த வாய்ஸ் போட்டு நடித்தா தான் நமக்கு எலிஜிபிள் ஃபார் தட்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி எனக்கு அது ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்சில் எனக்கு மிஸ் ஆச்சு ஹாஸ்னி அம்மா கிடச்சிது சந்தோஷம் தான் பிகாஸ் ஷீஸ் ஆல்சோ மை கோ ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் பல பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீயும் யூஆர் ஆல்சோ நாமினேட்டட் ஃபார் தட் நீயும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்திருக்கேன்னா அந்த மாதிரி பலர் ஃபோன் பண்ண பண்ண எனக்கு அந்த அவார்டு எனக்கே கிடச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஏன்னா இத்தனை பேர் என்னை பாராட்டியிருக்காங்க நீ யூர் ஆல்சோ எலிஜிபிள்னா அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்னால் வர முடிஞ்சது இல்லையா தட் வாஸ் அ ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் இன் மை லைஃப் டைம் இன்னும் நான் கலைமாமணி எல்லாம் வாங்கலை மேபி நான் நான் இன்னும் எலிஜிபிள் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எலிஜிபிலிட்டி வரலையோ இல்லை யாரோ என்னை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலையோ தெரியல இன்னும் அதெல்லாம் வாங்கலை ஆனால் எனக்கு இது கிடச்சதே வந்து இந்தந்த பாராட்டு கிடச்சதே எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் அச்சீவ்ட் மச் ஒரு நாமினேஷன் வரைக்கும் போயாவது வந்து இல்லை கிடைச்சதோ கிடைக்கலையோ நான் நடித்த படத்துக்காவது கிடச்சிருக்கு இல்லையா நீங்கள் இத்தனை படங்களில் நடிச்சிருக்கீங்க இத்தனை மொழிகளில் நடிச்சிருக்கீங்க இப்போ நடிக்க வர்றவங்களுக்கு உங்களுடைய ஐடியா என்ன அட்வைஸ் சொல்ல விரும்புகிறீங்க நீங்கள் இப்போது நடிக்க வரவங்களுக்கு முன்னே நாம் பயந்துட்டுருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த பயம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை செட்டுக்கு வரப்போ சானா டைலாக் பேசிடுறாங்க ஹைலி டேலண்டடாக இருக்காங்க என்ன கொஞ்சம் கூட சொல்கிறது கொஞ்சம் கூட டெடிக்கேட்டடாக இருந்தால் கொஞ்சம் டைம் சென்ஸோடு ஒம்பது மணிக்கு வரணுன்னா கரெக்டாக அந்த பதினோரு மணிக்கு தான் வர்றாங்க இப்போ செட்டுக்கெல்லாம் அதனால் அந்த ஒம்பது மணிக்கு ஒன்றது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒம்பதரை மணிக்காவது வந்து அவங்க வேலைகளை பார்த்தாங்கன்னா எல்லாருக்கும் அது அசௌகரியமாக இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி சீக்கிரம் வீட்டுக்கு தனியாக போயிடணும் சீக்கிரம் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் விட்டுடுங்க நாங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணப்போ நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் வி நவர் யூஸ் டு ஆஸ்க் எனத்தி வயிறு வலி இல்லை தலைவலி இல்லை உயிரே போகிறதா இருந்தாலும் சரி வி வில் நாட் டெல் இட் அவுட் ஏன்னா அதனால் ப்ரொடியூசருக்கு நஷ்டமாகும் நம்மளை நம்பி டைரக்டர் பாவை என்ன செய்வார் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டெடிக்கேஷனோட கொஞ்சம் சின்சியாரிட்டியோட தான் பண்ணுற கேரக்டர் இன்னும் அவங்களே பெட்டர்மெண்ட் பண்ணி நல்லா பண்ணாங்கன்னா ஆல் ஆர் வெரி குட் டேலண்டட் இப்போல்லாம் வரவங்கலாம் ரொம்ப டேலண்டடாகவும் இருக்காங்க அழகாகவும் இருக்காங்க குட் ஆல் வில் கம் அப் இன் லைஃப் டைம் தி கண்டினியூ த சேம் ஒர்க் சினிமா நடிக்கிறதுக்கும் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடிக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் உணர்றீங்க அப்போ ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தது இப்போ ஹார்ட்லி ஒர்க் மாதிரி ஆகிடுச்சு 
நான் அப்போ வந்து காலையில் ஆரம்பித்தோம்னா ஆறு மணி வரைக்கும் ரெண்டு மூணு சீன் நடிச்சுட்டு போயிடுவோம் இப்போ அப்படி டெய்லி பேசிஸில் ஒர்க் பண்ணால் கூட காலையில் ஒம்பது பத்து மணிக்கு தான் எல்லோரும் செட்டுக்கு வராங்க மிஞ்சி போனால் ஒரு சீன் ஒன்று சீன் எடுக்கிறாங்க ஆறு மணிக்கெல்லாம் போயிடுங்கன்றாங்க பேமெண்ட் அதுதான் வருது பேமெண்ட் வருதுங்கிறதுக்காக ஒர்க் கம்மியாக தான் நடக்குது தொலைக்காட்சி தொடர்கள் நடிக்கிற அனுபவம் எப்படி இருக்கேன் அது வந்து நல்ல இட்லி உளுந்து மாவு எல்லாம் எடுத்து அரைப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அரைச்சிடுறாங்க டோட்டலாக ரெஸ்ட்டு கொடுக்காம கிரைண்டரில் போட்டு ரொப்பிட்டே இருக்காங்க மேக்ஸிமம் அந்த நாளைக்கு அவங்க எவ்வளோ ஒர்க் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஒர்க் தான் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதை பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அவங்க டைம் லேப்ஸ்க்கு அந்த ஒரு வாரத்துக்கு உள்ள எபிசோடு இதெல்லாம் இருக்குது இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது அதே ப்ராம்டிங் பழகிடுச்சு இப்போ நாங்கள்லாம் கேட்டு டைலாக் கேட்டு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இப்போ எங்களுக்கு ப்ராம்டிங் இருந்தால் தான் அவங்க லைஃப்ன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஹலோ கூட ஹலோ ஹலோ சொன்னால் தான் நாங்கள் ஹலோ சொல்கிறோம் இந்த சினிமா உலகத்தில் சுலெக்ஷன் ஆக்கு நிறைவேறாத கனவு அப்படின்னு அதாக இருக்கா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணுங்க அது கனவாக இருந்தது எப்படி வந்தாச்சு ஹீரோயினாக நடிக்க வந்தாச்சு இத்தனை இத்தனை வகையான கேரக்டர்ஸ் பண்ணியாச்சு இத்தனை படங்கள் பண்ணியாச்சு இத்தனை டேரக்டர்ஸோடு பண்ணியாச்சு கடைசி வரைக்கும் நம்ம மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் ஐ வாண்ட் டு பி அன் ஆர்டிஸ்ட் லெட் மை டே அண்ட் இன் சினிமா தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல் அது அது இருந்தாலே இட்ஸ் ஐம் லக்கி ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டு பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ